ஆயர் சமூகத்துக்கு வணக்கம் ஆயர் குலத்தில் பிறந்த பெண்களுக்கு உயர்கல்வி மறுக்கப்படுவது பரவலாக இன்றளவும் இருந்து வருகிறது பருவம் எய்திய பெண்களை திருமணம் செய்து வைக்க காட்டும் ஆர்வத்தை நம் சமூக மக்கள் அவர்களை படிக்க வைப்பதில் காட்டுவது இல்லை அதற்காக பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன இருந்தாலும் பெண் கல்வியின் அவசியம் பற்றி ஒரு யாதவ குல திருமகளாக தற்போது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஒரு ஆண் மகன் கல்வி கற்றால் அது அவனுக்கு மட்டுமே நன்மை பயக்கும் ஆனால் குடும்பத்தில் ஒரு பெண் கல்வி கற்றால் முழு குடும்பமும் நன்மை பெற்று கொள்ளும் சமுதாயத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் கல்வி கற்றுக் கொள்வதால் சமுதாயம் முழுவதும் நன்மை பெறுகிறது அதன் மூலம் முழு நாடும் வளர்ச்சி அடைகிறது கடந்த நாட்களில் தலைமுறை தலைமுறையாக அடிமைகளாக நடத்தப்பட்ட பெண்கள் எப்படி இந்த அளவிற்கு உயர்ந்தனர் என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் கல்வியே என புலப்படும் கல்விக்கண் என்று ஆன்றோர்களால் அழைக்கப்படும் கல்வியே மக்களின் கண்களை திறந்தது என கூறலாம் சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலை எவ்வாறு உள்ளது என நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஆண்களுக்கு எப்போதும் உயர்வான அல்லது தலைமையிடங்கள் அளிக்கப்பட்டன ஆனால் பெண்களுக்கே அடிப்படை வசதிகளும் உரிமைகளும் கூட மறுக்கப்பட்டு அடிமைகளாக நடத்தப்பட்ட காலங்களை அதிகமாக ஆதிக்கத்தில் இருந்ததை சரித்திரத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம் அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்பதே அனைவரது கருத்தாகவும் இருந்தது பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும் உரிமை மறுக்கப்பட்ட காலத்தில்தான் இந்தியாவின் முதல் பெண் டாக்டராக திருமதி முத்துலட்சுமி ரெட்டி என்பவர் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து டாக்டராக பயிற்சி பெற்று சரித்திரம் படைத்தார் பின்னர் அரசின் உதவித்தொகையால் வெளிநாடு சென்று உயர்கல்வி பெற்று முதன் முதல் இந்திய பெண்மணி என்ற பெருமையும் இவரையே சேரும் பெண்கள் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை காட்டாத அரசாங்கம் அக்கால கட்டத்தில் பெண்கள் கல்வி கற்றே ஆக வேண்டும் என்று எண்ணியதற்கு காரணங்கள் உண்டு அறியாமை என்னும் இருளில் வேதனையுடன் காலங்கழித்த பெண்கள் சிந்திக்கவும் செயல்படவும் ஏதுவான கல்வி இல்லாமையினாலேயே உடன்கட்டை ஏறுதல் பால்ய விவாகம் பெண் சிசு கொலை தேவவாசி வாழ்க்கை போன்ற பல்வேறு சமுதாய கொடுமைகளுக்கு ஆளாகி அடிமைகளாக வாழ்ந்த அக்காலத்தில் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அம்மையார் வீறு கொண்டு எழுந்ததால் அரசாங்கம் அவர்களை ஊக்குவித்து வெளிநாடு சென்று கல்வி பயில்வதற்கு வேண்டிய அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தது சென்னையில் உள்ள அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை இவரால் அமைக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ரீக் எஜூர் சாம அதிர்வனம் ஆகிய நான்கு வேதங்களும் தோன்றிய காலத்தில் பெண்களுக்கும் அவைகளை கற்றுக் கொடுத்தனர் பின்னர் பெண்களுக்கு அக்கல்வி மறுக்கப்பட்டுவிட்டது ஆங்கிலேயர் அரசாண்ட காலத்தில் பெண்களுக்கு கல்வி அறிவை புகட்டுவது மிகவும் அவசியம் என அவர்களால் வலியுறுத்தப்பட்டதன் நிமித்தமும் சமுதாய புரட்சியாளர்கள் என கருதப்பட்ட ராஜாராம் மோகன் ராய் சந்திர வித்யாசாகர் ஈவேரா பெரியார் அம்பேத்கர் பூலோ போன்றோர்களின் விடாமுயற்சி மற்றும் எழுச்சியூட்டும் கருத்துக்களினாலும் பெண்களுக்கு கட்டாய கல்வி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அநேக வீடுகளில் தாய்மார்கள் தங்கள் பெண் பிள்ளையின் கல்வியை குறித்து கரிசனைப்படுவதால் தான் எதையும் விற்றாவது அவர்களுக்கு கல்வி செல்வத்தை கொடுக்கும்படி ஓடியாடி அடைவதை காண முடிகிறது இவர்களுடைய அறிவு கண்கள் திறக்கப்பட்டால்தான் தனக்கு பின்வரும் சந்ததியும் அறிவு செல்வங்களாக வாழ வழி செல்கிறார்கள் பல பெண்மணிகள் ஆண்களுக்கு நாங்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல பெண்களால் எல்லாம் முடியும் என நிரூபித்துள்ளனர் இன்று அனைத்து துறையிலும் சென்று தங்கள் திறமை கடின உழைப்பு மற்றும் சாதுரியத்தினால் வீட்டை மட்டுமின்றி அலுவலகம் தொழிற்சாலை நீதிமன்றம் கல்வித்துறை அரசாங்கம் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவதன் காரணம் அவர்களது படிப்பு திறன் என்பதில் ஐயம் இல்லை மற்றவர்களுக்கு ஒளி வீசும் தன்னலமற்ற கலங்கரை விளக்கமாக ஒரு பெண் தன் கல்வி அறிவினால் தன் வீட்டாருக்கு மட்டுமின்றி தன்னை சுற்றி உள்ள அனைவரையும் அறியாமை என்கின்ற இருட்டை அகற்றி வெளிச்சமடைய செய்வாள் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமில்லை நன்றியுடன் மாயோன் வலைக்காட்சி